magandang umaga muli sa inyong lahat ngayong araw ay uh, ibang gagawin natin hindi tayo magtatanim kundi tayo ay magluluto uh, magluluto tayo mula sa mga itinanim natin ngayon papakita ko kung paano gumawa ng um, thigh basil inspired na pansit canton yan so mukhang masarap yata yun no recipe na iluluto natin ngayon ay derived sa mga pagkain sa Thailand. Ito yung madalas silang linuluto at nakikita natin minsan sa mga streets nila. Yung mga street food, parang ganyan. Parang sa Pilipinas, may kwek-kwek, ganyan. Pero sa kanila ay um, Thai basil ang nilalagay nila. So, yun yung iluluto natin. Ang una natin gagawin ay syempre mag-harvest muna tayo ng Thai basil. Okay, so itong mga yan ay thigh basil at kailangan din natin ng sili siling labuyo umpisa na natin ang mag harvest sunod naman natin ang pag harvest sa sili Iluto na natin to. Ang mga sangkap na kinakailangan para sa pagluluto ng thigh inspired pansit canton ay isang dakot ng thigh basil leaves mga ilang piraso ng siling labuyo tatlong ipin ng bawang tatlong pansit kanton manok breast part at para sa pampalasa ay patis para sa patis magsalin ng isang kutsara nito dumako naman po tayo para sa paghahanda ng mga sangkap Unang ibabad ang pansit kanton sa tubig. Isunod natin ang bawang at ang sile. Sabay po natin silang dikdikin. Pagkatapos ay isad tabi. Para naman sa thigh basil, kailangan natin ihwalay ang dahon sa tangkay. Pagkatapos, kailangan na natin itong i-chop ng maliliit. Muling isang tabi. Para naman sa manok, kailangan lang natin hiwain ng maliliit kagaya nito. At 
at ito na nga ang mga naihanda nating mga sangkap na chop na thigh basil, dinikdik na bawang at sili, maliliit na hiwa ng manok at ang binabad sa tubig na pansit kanton. Siguraduhin malambot na ito para naman sa pagluluto. Siguraduhin mainit na ang palayok at maglagay ng mantika. Iprito ang manok. Pagkatapos niyan ay lagay ang bawang na may sili. Sunod na ilagay ang thigh basil. Ito na yung part kung saan babango ang iyong niluluto. Sa bahaging ito, ilagay sa medium to high heat ang apoy at kailangan mong i-stir fry ang iyong pansit kanton. Haluin lang mabuti at panghuli ay ang patis. Ayan, tapos na. Ngayon, pwede mo na siyang isalin sa mangkok. Sa bahaging ito, pwede mo na siyang lagyan ng iba pang pampalasa gaya ng paminta, kalamansi. O di kaya, lagyan mo ng palamuti gamit ang tangkay ng thai basil leaves. Ayos! Tara, kainan na! Huwag po kalimutang magdasal sa biyaya na bigay ng Diyos. Ako po si Eric at huwag kalimutan that God is good all the time. Taalam hanggang sa muli. Tschüss!